ሳሳካ ሳሳካው አፍሪካ አሶሲዬሽን በሶስት ሰዎች ጥምረት በጃፓናዊው ኒፖን ፋውንዴሽን ሊቀመንበር በጓድራጊው ሪዮቺ ሳሳካዋ በፈረንጆቹ 1971 የሰላም ኖቤል ተሸላሚና ዕቁብ የሰብል ተማራማሪ አሜሪካዊ ዶክተር ኖርማን ቦርሎግ እንዲሁም በቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጂሚ ካርተር እንደ ዩሮፓዊ አነቆጣጣር በ1986 በጥምረት የተመሰረተ ግብረሰና የድርጅት ነው በ1977 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ የተከሰተው አስከፊ ድርቅና ረሃብ ለሳሳካዋ መመስረት ዋነኛ ምክንያት ነው። ሪዮቺ ሳሳካዋ እንደኔ ረሃብ ወደት ከመግዳት ባሻገር አፍሪካ በመግብ ራሷን መሻል አለበት በሚል እይታና በተለይም መፍቴው ደሞ 80 በመቶ ህዝቧን የሚመግቡት አነስተኛ ይዙታ ያላቸው አርሶ አደሮችን አቅም ማጎልበት በሚል ራእይ ይዙ የተነሳ ድርጅት ነው። ሳሳካው አፍሪካ አሶሲዬሽን በሚል ስያሜ የጀመረውና አሁን 32ኛ አመቱን የያዘው በመጀመሪያ በሱዳንና ጋና በመቀጠልም ኢትዮጵያን ጀምሮ በ15 አፍሪካ ሀገራት ስራውን ጀመረ። እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር 2004 አሰራሩን በመቀየር ከ15 ሀገራት ወደ 4 ዝቅ በማድረግ በኢትዮጵያ፣ በማሊ፣ ናይጄሪያና ኡጋንዳ ስራውን ቀጥሏል። ስራዎቹ በአራት የትኩረት ዘርፎች ላይ የተሰማራ ሲሆን ምርትና ምርት ማነትን በማሳደግ የተመረተውን ምርት ከብክለት በመታደግ በገበያ አርሶ አደሩ ተጠቃሚ በማድረግ እንዲሁም የሰው ኃይልን በትምርት በማሳደግ በአጠቃላይ የተሻሻሉ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን ለአርሶ አደሩ በማدرسና በማስተዋወቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ሁሉም ሂደቶች ተያያዥነት ያላቸው በመሆኑ ስራዎቹ ውጤታማ ናቸው። የሰው ኃይልን በማጠናከር ስራው ውስጥ አርሶ አደር ተኩል ማህበራትን አቅም ማሳደግ አንዱ የድርጅቱ አላማ ነው። አንድነት መሰረታዊ የብረ ስራ ማህበር በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በሰሜን ሹዋ ዞን ደብረ ሊባኖስ ወረዳ ድሬ ጅቦ ቀበለ ይገኛል። ማህበሩ ሳሳካዋ ግሎባል ሁለትሽ ኢትዮጵያና ሳሳካዋ አፍሪካ ፈንድ ፎር ኤክስቴንሽን ኤጁኬሽን በአቅም ግንባታ ከሚደገፈዋቸው አርሶ አደር ተኩር ማህበራት አንዱ ነው። ይህ ማህበር የተመሰረተው በመጀመሪያ በ1969 ዓመተ ምህረት ሲሆን በ እንደገና በአዲስ ተጠናቀሮ ይቀጠለው በ1996 ዓመተ ምህረት ነው። ይሄ ማህበር ማለት ነው። ይሄ ማህበር ሲመሰረት መጀመሪያ ያለው አባል 51 ሰው በ51 ሰው ነው ተጠናቀረ። እና ከዚያ ወዲያ አባላት እየጨመረ እየጨመረ መጥቶ ማህበራቱ አሁን ያለው አባላት 854 ደርሷል። ይሄ ማህበር ከዚህ ውስጥ ወንድ 650 ሴቶች 204 ናቸው እና ይሄ ማህበር አሁን ያለው ካፒታል 750 ሺህ ነው ማህበሩ ያው የሚሰጣቸው አገልግሎት ሸቀጣ ሸቀጣ አቅርቦት ከገበሬው ከአባላቱ ላይ ደግሞ እህል ገስቶ ማንሱ ከዩኒዮኖች በመነጋገር ገበያ ያፈላልጎ በመሸጥ የእርሻ ግብአቶች ማዳበሪያ ምርጥ ዘር የሚያስፈልጉት ገበሬው ይፈልጋል የሚባለው ሁሉ ከግብርና ጋር በመመካከር ለአባላቱ ያቀርብ እንዲገዙ ማድረግ በድርም ደሞ እንደዚሁ እጃጠር ለሆኑ ገበሬዎች በድር ይያበደርናቸው እስከ 600 ሺህ ብር ይያበደር ያንን ማዳበሪያ እየገዙ ማሬታቸውን ዘርም እየገዙ እንዲሸፈኑና ለሚመጣው አመት ደሞ ራሳቸውን ቻለው ራሳቸው እንዲገዙ የሙያ ድጋፍ በጣም ያስፈልገናል እንደተዚህ ቀደሙ ቀጣይነት ያለው የሙያ ድጋፍ ነው የሚያስፈልገው ይሄ ማይበር ወደ ስራ ተቀሳቅሰን ይህንን የምታውቱን ትልቅ መጋዘን ሁሉ ከዛ ነው ዲኖ ይሰራ ነው ወፍጮውንም ማጠናከረን መብራት ሲገባ ጊዜ ተክለን እዚህ አካባቢ ያሉ አባላት በሙሉ የውፍጮ ሩቃ ይሄዱ ነው ቅርብ ቦታ ያስፈጫሉ በሳሳካው ግሎባል ኤፍፒኦ ፕሮጀክት እዚ ወረዳ ላይ የተሰሩ ስራዎች ስድስት መሰረታዊ ማህበራትን አቅፎ ለ5 አመት ከ6 ከማን ለ2 አመት ከ5 ወር ቆይታ ነበረው በዚህ ቆይታ ውስጥ ስድስት መሰረታዊ ማህበራትን አቅፎ ሲሰራ የቆየ ፕሮጀክት ነው የተሰሩ ስራዎችን በተመለከተ ስልጣና ሰጥቷል ለምድ ለውጥ እንዲደረግ ድጋፍ አድርጓል ሌላ በመሰረታዊ ማህበራት ደረጃ ለቢሮ የሚያስፈልጉ ለሁለት መሰረታዊ ማህበራት ኮምፒውተር ተራጴዛና ካዘናም እስከ መግዛት የደረሰ ፕሮጀክት ነው ከዚህ ተግባራት ኢትዮጵያ ውስጥ ካከናወራቸው ጉልህ ስራዎች አንዱ ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የአካል ጉዳተኞች ራሳቸውን እንዲችሉና ከተመጻጫችነት ወደ አምራችነት እንዲበቁ በማድረግ ያቅም ግንባታ ማከናወን ነው። 
ለዚህ ትልቅ ማሳያ የሚሆነው በኩየራሻሸመን ያከባቢ አሁን እየተሻሻለ የመጣ ቢሆንም በነበረው የብረተሰባችን የግንዛቤ እጥረት ምክንያት ህይወታቸውን በመገለል የሚገፉትን የሥጋደው የተጠቂዎች የስልጣና ድጋፍ ተዛዋዋሪ ፈንድ በመስጠት ራሳቸውን እንዲችሉና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጎን በመሆን በጎስራ መስራት ነው ይሄ አከባቢ ከተመሰረተበት ለስጋዴ የተጥቂዎች ይሆናል ተብሎ ከተመሰረተበት ከ1949 ከ1944 አመት ምረት ጀምሮ ስጋዴ የተጥቂዎች በዚህ አከባቢ ላይ እንደሚኖሩ መረጃዎች አፈታሪኮችና መረጃዎች ያሳያሉ ይህም የሆነበት ምክንያት የአዲስ አበባ ዘነቦር ኮስታል በበሽተኞች ወይ በስጋዴ የተጥቂዎች መጨናነቅ ተሌላ ተጨማሪ ቦታ አስፈላጊ መሆኑ ለታመነ በወቅቱ በነበረ ንጉስ ወደ ሻሸመኔ ይሄ አሁን ምን ነው አካባቢ ተጠንቶ ከ1944 አመት ጀምሮ ለነሱ የሚሆን ሆስፒታልና መጠለያ ጣቢያ ተሰርቶላቸው ይኖሩ ይገኛሉ ይኖሩ ቢገኙም ግን በአካባቢ ያለው የአካባቢ ተጽኖን መቋቋም አልቻሉም ነበር ስለዚህ በመሐበር መደራጀት በዋነኝነት አስፈላጊ በመሆኑ በመሐበር ተደራይቶ ከ1990 አመት ጀምሮ ለማታይ ስራዎችን ሰባይ መብቶችን ለማስከበር ከፍተኛ ጥራት እየደረገ የሚገኝ ማህበር ነው የተወለርኩበት ክፍለ ሀገር ወደ መንዲዳ ጋሞ ደይ ይባላል የተወለርኩት እዛ ነው በልጅነቴ የሰባት አመት ሆኖ ነው ያዘኘ የበሽታ እኔ ድሬዲዮዋ ንግድ ጀመርኩኝ ልጆችን አኖራለሁ ወይ ማሳደጋለሁ አስተምራለሁ ብዬ ከዛ እንዴት ድሬዶዋ ተነግዳለች ብዙ እነዚህ ያሉ እሱ አንዴት ብለው ብዙ ተጽኖ አረጎብኝ አስበዛ የንቆረጡት ልጆቼ ተራቡ በተረፈ ልጆቼንም አይን አላይም ብዬ ገመድ ይዤ ገደል ገባው ተገደለ ሰው ተጫጭሆ አተረፈሉ ሻሸመን ይሄጄ ተማርክ በመስመር እንደሚዘራ በ ሰንደው አዘራር ማዳበሪያ ሰጣጥ መስመር ላይ እንደሚዘራ ያው አስተማሩኝ በተማርኩት መሰረት መጣው እንደዛው ዘራው እግዚአብሔር ይመስገን ምርታ ገኘው በጣም ለውጣለሁ በመስመር መዝራት ጥቅም አለው ምክንያቱም መጀመሪያ ሀገር ቤትም እኔ ብዙ ነገር አይቻለሁ ያን ያህል ምርት ይለው አሁን ግን በመስመር ተተዘራ በኋላ ብዙ ጥቅም አለው ብዙ ምርት አለው ከመስራት ብዙ ነገር ይገኛል እኔ መጀመሪያ ባልጅነት ወልጀ በአራስ ቤት ነበር ያሰይ አራስ ቤት ይዝን በቃ የኛ ገጠር ምንም ማቅም ነበር ይሄ አለዛር የለንም ይሄ ልክፍት ነው ምናምን ይያሉ አበሻ መዳነት ያረጉኝ ያረጉኝ እስካን እንደበረ አሁን ከዚህ ታክሞ የገባ ሰው አለ ከዛ ወዲ በቃ እንደዚህ እንደዚህ አይነት እኮ እክምና ዛ ኩየራ አለ ሂጂ ያሉኝ መጀመሪያ እኔ ተማሪ ነበር ተማሪ በስድስተኛ ክፍል ነው አስተማሪ ነኛ ገባው አሁን እዚህ በሽታ ሲዝ አንጂ በቃ በሽታ ይዘ ይዞሽ አለ አለና ያ ባለቤቴ አባረኝና እናቴ ቤት አንድ ሁለት አመት ተቀመጥኩና በቃ አይወድም በቃኛ በሽተኛ ከዛ በቃ እኔ በየተበሳጨውት ሞታለሁም ይያልኩ ምን ይያልኩ እዚህ ማጣው እዚህ እናቴ ጥላ ሄደች እዚህ ሀገር በቃ እንግዲህ ከመወስሽ ሙቺ ከኖርሽ ኑሪ ብላ እናቴ ጥላ ሄደች ሰወለደ አላካ ነፍሴ አለኝ ዴ ለካን እንደ ሰው ነኝ እንዴ አልኩት ከዛ ወለርኩት በዛም ይያፋፋው አሁን አምሴ ልጅ ዳጋምኩት አሁን እንደዛ ይያልኩ ወንዲ ዳጋምኩ አሁን ሰይዳጋው እዩ አሁን እነሱ ራሴ ጎኔ ነው ዘመዶች እናቸው በቃ አሁን እንዛ አለ ምንም አይመስልኝም እዚህ አሉ ልጆች ናቸው ነው ምን ማረኩ አዲስ አበባ መጥቼ እክምና በእግሬ ነበር እኔ ከአዲስ አበባ ካምቦ ለተدرسው በእግሬ መጣ ጾበል ነበር እኔ ስጠመቄ ነበርው ለሌላ በሽታ ነው ተብሎ እዛው ሲጣቀሙ በነበሩ ሰዎች ማረጃ እንደዚህ ነበር በሽታ ነው ይሄ በሽታ ሲጋደው ነው ብሎ ሲናገሩ 
እነሱ ወይ ሰዎች ደሞ ፍቃደኛ ነበሩ ይሄ በሽታ በዛር ነው የሚተላለፈው እና በዛር ስለሚተላለፍ እኛ እንደ አይነት ዘሮቻችን ውስጥ የለም እንደዛ ቦታ ነው እድም አለ በርግጥ በዛ ጊዜ በነበረው ነገር በጣም ከባር ነው ግን ያው አላማ እኔ መዳንቱን አግንቶ መዳን ስለነበረች ግሮችም ራሱ ራሴ በማይወጡት መንገድ ታወጥቼ ማድረግምናው ደረስኩ ሳሳፋ የሰጠኝ ትሬኒንግ ለኔ በጣም ትልቅ ትልቅ እንት ነው በየም ወስዶ ለኔ ይሄ ነው ብሎ በማይገመት ነገር ነው ለቡስጤ ላይ ለስራን ሊያነሳሳኝ በሚችሉ ነገሮች ጥሩ ስልጣና ሰጥኝ ወደ ስራ መጀመሪያ ቀዝቅዞ የነበረውን ስራ አይን አበረታቶይ ወደ ስራ ገብቼ ስልጣናው ጠቅሞኛል በህይወት ይላል ከገንዘብ በላይ እንዴት እንደምሰራ አላቅም ነበር ሰራ አለኝ ግን የስራውን እንዴት እንደማስቀደው አላቅም ግን ከፍተኛ ከገንዘብ በላይ ተቀመኛለሁ ስልጣናው ይሄንንም ስራ ከመደገፈልን ድርጅት አንዱ የሳሳካዋ ግሎባል በኢትዮጵያ ያለው ድርጅት ነው ይህም ድርጅት በኢትዮጵያ ውስጥ ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ቢሆንም አሁን በእነዚህ ባጭራማታት ውስጥ ደግሞ በግብርናው ዘርፍ ከታውኑ ከማህበሩ ጋር በመጎናኘት ከፍተኛ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል እንዲ እንዲና ድርጅት ቆመቷል አንቺ እየሰራሽ ነው ትፈልጋለሽ አሉና በቃ መንደር ላይ መጡና ይሄን መሰገቡን ሲመሰገቡን 500 ብር ሰጠን ያን ጊዜ 500 ብር ሰጣን በእሷ እየሰራው እየሰራው ካፍ አለኝ ካፍ ስል ደሞ እሷ ጫረሸ ተመለሸ 1000 ብር ሰጥቶ አንድ ሺህ ብር ሲገባ ከዛው ይሄች ላውን ባለቹ ላም ገዛውት በሷ ማለት ነው እሷ ይገዛውት በሷ እየሰራው እየሰራው ልጄም ይያደገ መጣ እሱም ሰው ጋሮ እየሰራ ትምርት እየተማረ እቺን አሁን ይው ደረጃ ደርሰን ከዚህ ደረጃ ማን ማለት ነው እዚህ ሀገር ሲመጣ እንኳን ወን ወልድ አለ ማለት ቀርቶ አንድ ካን አድርም ገብቼም ማድር ቤት እንኳን አጋኛለሁ አላል እኮ ነኝ ግን እዝጋቤር መስገን ደሞ ይሄን ደረጃ ምን ደረስኩ የልጅ ልጅ ሆ የልጆችን አይቻለሁ ልጆችም ይደረሱልኝ አሁን ምን ከዚህ በፊት በቃ ምን ቀራብኝ መሞት ነው እንጂ ምን ወቀረ ነገር የለም ከሰው እኮ ነውኩት አራት ልጆች አለኝ ሁለት ሴት ሁለት ወንድ ገባውን በጣም ሰፋ ብሎ እኔ ከዚህ ግን ሰፋ ብዬ መስራት ፈልጋለሁ ገባ ካኔ ላይ ወስዶ እንድሸጥልኝ ማረግ እንፈልጋለሁ ስልጣናዎቹ ወደ ስራ የምንገባባቸው ስልጣናዎች አሉ። ስራ ህይወት ውስጥ ገብተን ደሞ እንዴት ስራችንን ማስተዳደር እንደምንችል የተለያዩ የጤና የራሳችን የከብት ጤና እንዴት እንደምንጠብቅ ከብት ሲናቀልብ ወይ ወተት ከብት ሲንጠቀም እነዚህን የመሳሰሉ ስልጣናዎችን አሳልጠናል። በመጀመሪያ እኔ ልጅ ወልዳለሁኝ ብዬ እንኳን እቅድ አልነበረኝ ምክንያቱም እኛ ራሳችንን አካላችንን እንጀራ ማብያ ራሱ ይኖራናል ብለን አናስብም ነበር እንደ ህብረተሰቡ ማስተዋል እግዚአብሔር ይመስገን ደሞ እኛ አካላችንን ተከተን ዛሬ ሁለት ልጆች አሉኝ እና ባለቤቴም ይራዳኛል አብረን ነው ተራራርተን ወደ ስራውን እንንሰራው በአካባቢያችን ላይ የቦጎ ስራ አለ የምንራዳቸው ሰዎች አቅማቸው ካልጋ ላይ ማውረድ የማይችሉ ራሳቸው ተንቀሳቅሶ ሰርቶ ማጠቀም ስለማይችሉ ስድስት የቦጎ ፍቃደኞች አሉ መስራቲ አካል ጉዳተኝነት የልብ ጉዳት አይደለም አካል ጉዳት ከስራ ምንም ከለክል ነገር የለም ልብ ሆናችን ደና ነው መስራት እንጂ ላልን ከማን ምኩል የሰው ኃይልን በማሳደግ ስራ ላይ ከፍተኛ ውጤት ያመጣው ሳሳካዋ በአፍሪካ ላይ በዘጠኛ አገሮችና 24 ዩኒቨርሲቲዎች በኢትዮጵያ ደግሞ ዘጠኝ ዩኒቨርሲቲዎች በግብርና ኤክስቴንሽን ሙያ ከመጀመሪያ ዲግሪ እስከ ዶክትሬት ዲግሪ ባለሙያዎችን አብቅቷል። እና በዚህ በሚልኬሪር ፕሮግራም በሚሉት ውስጥ ፕሮግራም በግብርና ቢሮ መስሪያ ቤት ውስጥ በልማ ስራተኞች የሚያገለግሉትን በመቀበል ዲፕሎማ ያላቸውንና በዚህ በኤቲቪቲ ግራጁዌት ያደረጉትን በመተቀብሎ ለሁለት አመት ተኩል በማሰልጠን በዲፕሎማ ፕሮግራም በዲግሪ ፕሮግራም ያስመረቀ 
በሀገሪቱ ያለውን የኤክስቴንሽን ስራ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በሚያደርግ ፕሮግራም ነው ከበግብርና ሚኒስቴርና በትምህርት መካከል በሚደረገው ትብብር የተሰራ ያለ ፕሮግራም ነው በዚህ የሚልከሬር ፕሮግራም በርካታ ተማሪዎች ከተለያዩ ክልሎች ከቤንሻንጉል ከጋምቤላ ከደቡብ ክልል ክሮሚያ ተመርጠው መጥተው እዚ በመሰልጠን ተመርቀው አሁንም ደግሞ በመሰልጠን ላይ ያሉ አሉ ለከፍተኛ ለውጥ ባምጥቷል በህብረተሰብ ውስጥ ገብቶ ካሁን በፊት ካላቸው ለምድና ውቀት ተጨማሪና ክህሎት ስለአገኙ ከፍተኛ አገልግሎት በግብርና ቢሮ ውስጥ እየሰጡ ነው ያሉት ሰሰከው አፍሪካ ፈን ፎር ኤክስቴንሽን ኢዱኬሽን የተባለው ፕሮጀክት ይህን ፕሮግራም በከፍተኛ ሁኔታ ይደግፍ ነበርና የተለያዩ ተሽከርካሪዎችን የትምርት መረጃ መሳሪያዎችን በመስጠት ተማሪዎች ፊልድ የራሳቸውን ስራ በሚሰሩበት ወቅት ምርምር ስራችን በሚሰሩበት ወቅት ብርሰቡን የሚጠቅም ምርምር ሲሰሩ አስፈላጊውን ለስራው የሚረዳቸው ነገሮች ብድጋፍ በማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ ያለ ፕሮጀክት ነው እኔ ባለሙያ ገና ሲጀመር ፕሮግራሙ ከነበሩ ተማሪዎች መካከል አንዱ ነኝ በሶስ ባለሙያው ውስጥ በሶስተኛው ዙር ዙር በዚህ ፕሮግራም ገብቼ የመጀመሪያ ዲግሪን በዚህ በሰሰኳ ሰፖርት ድጋፍ በሚያርግበት የሚድ ፕሮግራም ተመረቂ ተማሪ ነኝ ከዛ ነው እንግዲህ አድጌ ዛሬ ለፒኤችዲ ደረጃ የደረሱት ማለት ነው